നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ആണ് എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇയും എഫും ഇവൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എന്താണെന്നും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിലാദ്യം നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ബൈ എഫ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് മാറ്റണം അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ട് രണ്ടും ഒരേപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് ടുവിന് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ആവും പോയിൻറ്റ് ത്രീന് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എന്നാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടിയും ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ബൈ ഇ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നതും ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വലി സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിവിടെ പോയിൻറ്റ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ കൊണ്ട് കാരണം പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടുവിന് നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സിന് നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ ടു കോമൺ ആയിട്ട് പോവും ടുവിലെ വൺ ടൈമും സിക്സിലെ ത്രീ ടൈംസും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എന്ത് വരും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി കേട്ടോ ഈ താഴെ ഈ എ ബൈ ബി രണ്ടാമത്തെയാണ് നമുക്കിവിടെ വരിക കേട്ടോ അതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പോയിൻറ്റ് മാറണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഒരേപോലെ ആ സെയിം സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പം തേർട്ടി ടു കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും കാരണം ഒരു പോയിൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫൈവ് ആയി പിന്നെ ഒരു സീറോ കൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തേർട്ടി ടു ബൈ ഫൈവ് അല്ല തേർട്ടി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തേർട്ടി ടുവിൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റിയിലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും നമ്മളത് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബൈ എ അതായത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് അതിന് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയും പ്രോബബിലിറ
എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കാരണം ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയതേപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ ഈ നേരത്തെ പോലെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കാണാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ നമ്മുടെ സെറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എത്രയായിരുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ കിട്ടും മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക യൂണിയൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പോകാം ഇതാ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ആൻഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ആണ് പിന്നെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ടു ബൈ ഫൈവ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു എന്താണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി വേണം പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആണ് എന്ത് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഈ ടു ഇങ്ങോട്ട് വരൂ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ അതായത് ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി നമ്മുടെ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി എത്ര തന്നിരിക്കണേ ടു ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമുക്കറിയില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങനെ തന്നെ വാല്യൂ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദർ ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് അല്ലേ ഇതിങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവും ഫൈവും കൂടെ ക്യാൻസലായി പോയിട്ട് നമുക്ക് ടു ബൈ തേർട്ടീൻ എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ച പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എത്ര നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന
probability of a union b is equal to probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ probability of a intersection b യെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിയ probability of a union b നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവാ അപ്പോൾ probability of a plus probability of b minus probability of a union b വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാമല്ലോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എത്രയാണ് സിക്സ് ബൈ ഇലവൻ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ മൈനസ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻ ബൈ ഇലവൻ അപ്പം സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇലവൻ ഇലവൻ മൈനസ് സെവൻ ഫോർ ഫോർ ബൈ ഇലവൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സോറി ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ഇലവൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ഇലവൻ എന്ന് അവിടെ ആൻസർ കിട്ടി ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ത ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ പ്രോബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ ബൈ ഇലവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ അപ്പോൾ ഇലവൻ ഇലവൻ നമുക്ക് അവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബൈ എന്ന് പറയുമ്പം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ വരും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഫോർ ബൈ ഇലവൻ ആണ് ഫോർ അതുപോലെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ബൈ ഇലവൻ ആണ് ഇലവൻ ഇലവൻ ക്യാൻസൽ ആയി നമുക്ക് ഫോർ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ ഇതിൽ വീണ്ടും ടു പോലെ ഫോറിൽ ടു ടൈംസും സിക്സിൽ ടു ത്രീ ടൈംസും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്തായി ടു ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബൈ എ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കോയിൻ എറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എയും ബി എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡ